campesinos de allí que protestaron en el corregimiento de Santa Rita contra la erradicación de cultivos ilícitos no pudieron convencer a las autoridades de suspender estas acciones en sus territorios. Las autoridades insisten en romper la cadena de estos cultivos que son el detonante de la violencia generalizada en este municipio del norte antioqueño. Los campesinos no lograron que el gobierno suspendiera la erradicación, mientras que las autoridades se comprometieron con iniciar los pagos a más de 850 familias, una vez las Naciones Unidas certifique la no presencia de cultivos de coca en las fincas. Inicia la visita de Naciones Unidas el 15 de marzo al 15 de abril. A pesar de las ofertas, los campesinos se mostraron desconfiados, dado que a la fecha nadie les ha cumplido. Aseguran que siguen en paro. Que se diera hoy una hoja de ruta en cuanto al PENIR, en cuanto al trabajo y que se levantara la, la erradicación borrosa que se está dando. Más de 70 mil millones de pesos serán invertidos en 2 mil familias de Ituango, que voluntariamente se han acogido al programa de erradicación de cultivos ilícitos. Aquellas personas que sean erradicadas eh, van a ser certificadas por la fuerza pública. Los campesinos denunciaron que en ocasiones han tenido que entregar dinero y otras prebendas a militares para evitar que erradiquen sus cultivos ilícitos. Desde Ituango, Wilson, Cartagena, para Teleantioquia Noticias.